कभी बोलते समय सोचा भी था कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी सही सुना आपने बोलने के लिए तो हमारे शब्द फ्री है लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो हमारे विचारों में कन्वर्ट होता है फिर हमारी मान्यताओं में और हमारी जिंदगी की रियलिटी बन जाता है एक बार आप जो बोल चुके हैं उसे वापस कभी नहीं लिया जा सकता है अगर आप अपनी जिंदगी में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा हाई फ्रेंड्स आई लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच वेलकम टू अवर चेंज योर लाइफ सीरीज चैप्टर फोर मैं सिर्फ चार साल का छोटा सा बच्चा था जब मेरे पेरेंट्स मुझे अलग अलग टीचर्स और गुरुओं के पास भेजते थे मेडिटेशन सीखने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट पब्लिक स्पीकिंग मेमोरी के क्लासेस योगा क्लासेस जब कभी भी ये क्लासेस अटेंड करके मैं वापस आता था तब वो इसी तरह से मुझे एक कुर्सी पर बिठा देते थे और वो मेरे सामने नीचे बैठ जाते थे ये कहते हुए कि बेटा तुमने जो सीखा वो हमें भी तो सिखाओ अब जब मैं उनके साथ वो सारा नॉलेज शेयर करता जितना भी मुझे याद था तब वो मुझे अप्रीशिएट करते मेरी तारीफ करते मुझसे कहती कि बेटा तुम कितना सब जानते हो कितना सब कुछ सीख चुके हो और जैसे जैसे ये तारीफ मुझे मिलती गई उन्होंने मेरे सामने का ऑडियंस बढ़ाया पहले वो अकेले बैठकर सुनते थे फिर कभी ड्राइवर को बिठाना शुरू किया फिर वॉचमैन को ला दिया फिर लिफ्टमैन को ला दिया धीरे धीरे सोसाइटी के बच्चों को मेरे सामने इकट्ठा किया और वो सारे जब कभी भी मुझे सुनते थे और मेरे लिए तालियाँ बचती थी तो मुझे अच्छा लगने लगा था साथ ही साथ एक वक्त आया कि जब मैंने मेमोरी टेक्निक्स के डेमो देना शुरू किए जैसे मेरे घर पर जब भी कोई मेहमान या किसी के घर मेरा जाना होता तब मेरे पिता हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते कि स्नेह को आप जितने भी फोन नंबर बोलेंगे वो सारे मुंह पर याद रख लेगा बर्थडेज याद रख लेगा अपॉइंटमेंट्स याद रख लेगा उस जमाने में मुझे याद है जब मैं 200 डिजिट का नंबर भी याद रख लेता था मेरी मेमोरी टेक्निक्स के द्वारा अब जब कोई मेहमान ये सब कुछ देखते तो तुरंत ही उसके बाद वो अप्रिशिएट करते और कहने लगते रहे स्नेह तू तो बहुत इंटेलिजेंट तू तो क्लास में टॉप करेगा लाइफ में आगे आ जाएगा अब जब ये सारी बातें मैं सुनते गया अपने बचपन में जो कॉन्स्टेंट अप्रीस था तो दोस्तों मैं इंटेलिजेंट पैदा नहीं हुआ था मगर मुझे ये सारे शब्दों के माध्यम से इंटेलिजेंस मिलते गया मेरे अंदर की काबिलियत बाहर आते गए मैं सिर्फ 12 साल की उम्र पे माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बना जो नॉर्मली लोग कंप्यूटर ग्रेजुएशन के बाद उस एग्जामिनेशन को अटैम्प्ट करते हैं जिसमें थाउजेंड में से 700 मार्क्स पासिंग रहते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी रहता है और सिर्फ बारह साल की उम्र पर अगर मैं उसे पास आउट कर पाया तो रीज़न बस इतना ही था कि मैंने कम उम्र पर जो भी सफलताएँ पाई उसके पीछे मेरे पेरेंट्स ने मेरे आसपास ऐसा माहौल रखा जिसमें मुझे बहुत पॉजिटिव वर्ड्स कंटिन्यूसली और कॉन्स्टेंटली मिलते रहे हम जो बोलते हैं वो शब्द हमारे विचार में कन्वर्ट होते हैं हमारे विचार मान्यताओं में कन्वर्ट होते हैं और हम जो बिलीव करते हैं वो हमारी रियलिटी बनना शुरू हो जाती है आपको बचपन में याद होगा स्कूल ना जाने के लिए सुबह उठकर कभी आपने भी तो बहाना बनाया होगा कि मम्मी पेट में दर्द हो रहा है या फिर मुझे बुखार आ रहा है आपको याद है जब हम वो एक्टिंग भी किया करते थे बहाने बनाते थे तो कभी कभार वो भी हमारी ज़िंदगी का एक सच बन जाता था अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट में मुझे बताइए कि वो क्या किस्सा था क्योंकि जब आप कुछ बोल रहे हैं तो आपका माइंड उसे रियलिटी के रूप में ले लेता है वो जोक को नहीं समझ पाता है और जब वो रियलिटी के रूप में लेता है तो उसे हकीकत में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है और सबसे डेंजरस बात तो ये है कि जिस तरह से एक बार गन में से गोली निकल जाए तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता बस एग्जैक्टली वैसे हमारे शब्दों को भी वापस नहीं लिया जा सकता है कोलकाता में एक बहुत ही अच्छे इंसान मेरे दोस्त एक बहुत ही जाने माने डॉक्टर डॉक्टर विकास अग्रवाल ही इज़ अ ऑंको सर्जन यानी कि कैंसर सर्जन है दोस्तों ऑलमोस्ट उनका आज 17 साल का प्रैक्टिस तजुर्बा जब बहुत सारे अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं और इवन कपिल देव के द्वारा उनको बेस्ट सर्जन का अवार्ड इंडिया के लेवल पर जब मिला है तो वो अपनी लाइफ स्टोरी मेरी बुक में शेयर करते हैं जब वो समझाते हैं कि बींग अ डॉक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट्स को सिर्फ हम दवाइयाँ या ट्रीटमेंट ना दे उसके साथ साथ हम सही शब्दों का इस्तेमाल करें आपको पता है जब एक पेशेंट को सिर्फ दवाई और ट्रीटमेंट मिलती है और दूसरे पेशेंट को दवाई और ट्रीटमेंट के साथ पॉजिटिव वर्ड्स मिलते हैं डॉक्टर के द्वारा कि अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो अब वापस तुम दौड़ना शुरू कर दोगे एक बेहतरीन जिंदगी जी पाओगे आपको पता है वो शब्द भी प्लेसिबो का काम करते हैं प्लेसिबो का मतलब होता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जब आपका माइंड कोई भी चीज़ बिलीव कर लेता है तो उसे हकीकत में बदलने की शक्ति उसके पास मौजूद है आपको मालूम इंडिया में हम डॉक्टर्स को भगवान का 
रूप मानते हैं और भगवान के पास जब भी इंसान जाए तो मुझे बताइए वहाँ से वो निराश होकर आना चाहिए या एक पॉजिटिव आशा होप लेकर आना चाहिए कमेंट में लिखिए एब्सोल्युटली यस होप अब जब हमें एक आशा चाहिए तो मैं आपको बताऊं कि जब डॉक्टर्स पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक तरीके से भगवान का ही काम करते हैं हमें एक नया विश्वास और एक आशा मिल जाती है हम और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं और वो पॉजिटिविटी दवाई से भी ज़्यादा पावरफुली कभी कभार काम कर जाती है अब जब शब्दों का इतना ज़्यादा महत्व है तो आपने कभी अपनी स्पीकिंग की पैटर्न को ऑब्जर्व करने की कोशिश की है आपको हैरानी होगी 80% परसेंट ऑफ द टाइम हम सेम चीज़ों को रिपीट करते रहते हैं अब चलिए अलग अलग टॉपिक को डिस्कस करते हैं जैसे हेल्थ अब अपनी हेल्थ के बारे में कितनी बार कुछ लोग बोलते रहते हैं अरे मैं तो कम खाता हूँ लेकिन पता नहीं मेरा वज़न तो कंट्रोल में नहीं आ रहा या फिर मैं एक्सरसाइज करता हूँ लेकिन मेरा वज़न कम नहीं हो रहा या कुछ लोग बोले ये कमर का दर्द तो मेरा जा ही नहीं रहा अरे शाम तक तो मैं थक ही जाता हूँ जब आप ये बोलते रहेंगे तो सोचिए आप कौन से रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं या मनी या सक्सेस के बारे में सोचिए कि आप क्या बोलते हैं अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं पैसा तो पेड़ पर नहीं उगता है या हाथ का मैल है या मैं पैसों के लिए काम ही नहीं करता हूँ या फिर अरे यार ये ऑफिस जाना मुझे पसंद ही नहीं है अब सोचिए कितनी सफलता मिलेगी आपको या फिर कितना पैसा आप कमा पाएंगे हर पल आपके भगवान उसके ऊपर तथास्तु कर रहे हैं जो भी आप बोल रहे हैं आपका सब कॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में कन्वर्ट भी कर रहा है चलिए सोचिए अपने रिश्तों के बारे में आप क्या बोलते रहते हैं कितनी बार हमने देखा है जब लोग कुछ कॉमन शब्दों को रिपीट करते हैं अरे मुझे ऐसे बच्चे ही क्यों मिले या फिर मेरी बीवी तो मुझे समझती ही नहीं है या मेरे हस्बैंड तो टोटली नेगेटिव इंसान है या मैं कितना भी कोशिश कर लूँ लेकिन इस शादी को निभा पाना मुश्किल हो रहा है अब सोचिए कि अब इन लोगों को कैसे पॉसिबल होगा कि अपने रिश्ते में ये सक्सेसफुल हो सके या इवन कभी कभार हम अपने आप के लिए क्या बोलते रहते हैं जैसे कभी आईने में देख करके अरे यार मैं ऐसा क्यों दिखता हूँ मैं इतना मोटा क्यों हूँ यार मेरे बाल ऐसे क्यों हैं या मुझे ये चीज़ आती नहीं है या इंटरव्यू का सामना तो मैं कर ही नहीं सकता है लोगों के सामने बोलना होता है तो मेरे से तो आवाज़ ही नहीं निकलती है फ्रेंड्स कमेंट में मुझे बताइए कि रूटीन लाइफ में आप भी अपने हेल्थ मनी रिलेशनशिप या सेल्फ के बारे में ऐसे कौन से नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं जो बोल रहे हैं उसे अवेयरनेस में लाना ज़रूरी है इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में मुझे बताइए जो आप रिपिटेटिव वे में बोल रहे हैं सी आप ये नहीं जानते हैं कि जो चीज़ आप बोल रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी की रियलिटी बनती जा रही है मैं हमेशा लोगों को एक चीज़ सिखाता हूँ मेरे चेंज योर लाइफ वर्कशॉप में और वो है कि आप जो भी बोलेंगे आप वो बनने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली इंडिया के कैप्टन जब एक मैच हारते हैं और उनको लास्ट में बुलाया जाता है और एक सवाल पूछा जाता है कि आज की हार के बारे में आपका क्या कहना है तब वो कहते हैं कि हाँ आज हमारी जो बैटिंग लाइनअप थी वो कोई बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई और हमारे बॉलर्स के लिए डिफेंड करना मुश्किल हो गया मगर आने वाली मैच से पहले अभी भी तीन दिन बाकी है हम ये 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 चेंजेस लेकर आएंगे और आने वाली मैच को हम जीत पाएंगे अब उनको सवाल पूछा था आज के मैच पर और हार पर वो चले गए आने वाली मैच पर और वो भी जीतने पर ऐसा क्यों बिकॉज एक चैंपियन को ये पता है कि वो ज़्यादा मत बोलो जो तुम नहीं चाहते हो वो ज़्यादा बोलो जो तुम चाहते हो अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे अपने शब्दों को चेंज किया जाए जिससे आपकी ज़िंदगी टोटली चेंज हो जाए तो आज मैं बहुत सारी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मगर इसके ऊपर आप चाहे तो मेरी चेंज और लाइफ का बुक का पूरा चैप्टर भी पढ़ सकते हैं या फिर आने वाला मेरा चेंज और लाइफ वर्कशॉप भी अटेंड कर सकते हैं उसके लिए आप इस नंबर पर कॉल कीजिए जहाँ पर आपको उसकी जानकारी मिलेगी कि अपकमिंग चेंज और लाइफ वर्कशॉप कब हो रहा है और कभी कभार हम फ्री टिकट्स भी शेयर करते हैं उस शॉप की तो जरूर हमें कॉल कीजिएगा पूरे दिन में कितने लोग आपसे पूछते होंगे हाउ आर यू कैसे हो आप और आपको पता है हमारा एक ट्रेडिशनल आंसर फिक्स्ड है फाइन ठीक हो अच्छा है अब हम लोग ये रिपीटेटिव पैटर्न में जो एक ही आंसर देते रहते हैं शायद हम ये समझ नहीं पा रहे कि ऐसा कितनी बार हुआ है कि वो आंसर की वजह से भी अपनी एनर्जी डाउन हो जाती है आपको पता है हम तीन लेवल के आंसर्स दे सकते हैं एक लो एनर्जी का आंसर अरे यार अभी ठीक नहीं लग रहा थोड़ा डाउन हो एनर्जी नहीं है सब बकवास है धंधा डाउन है दूसरा मिड फाइन अच्छा है और तीसरा हाई एनर्जी में फैंटास्टिक जबरदस्त कि जब कोई आपसे पूछ रहे कैसे हो एंड वी आर लाइक अरे फर्स्ट क्लास हो तो दोस्तों आप सोचिए लो मिड और हाई एनर्जी में से आपको क्या चूज करना चाहिए कमेंट में मुझे बताइए कि अब से जब कोई आपसे पूछेगा क्या चल रहा है कैसे हो 
हाउ आर यू तो आपके जवाब कैसे होने चाहिए एक नई पॉजिटिव पैटर्न को आज से हम क्रिएट करते हैं मैंने अपनी बुक में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि ये कहना कि यार मैं बहुत थक चुका हूँ उसके बजाय आपको ये कहना चाहिए कि मुझे थोड़ा आराम की ज़रूरत है ये कहना कि यार मुझे रिजेक्शन मिला उसके बजाय ये कहना चाहिए कि यार मुझे एक अच्छी वाली और अपॉर्चुनिटी खोजनी है या फिर ये कहना अरे मैं हार गया उसके बजाय ये कहना चाहिए कि मुझे कितना सब कुछ सीखने को मिला आपके शब्द आपके इमोशंस को चेंज करेंगे और जिस दिशा में आपके इमोशंस आएंगे उसी दिशा में आपकी जिंदगी जाने वाली है अब में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप अच्छे इमोशंस में हैं तो आप कितने अच्छे एक्शंस ले पाते हैं लेकिन जब आपके इमोशंस नेगेटिव हो जाते हैं तो कभी कभार आपकी आदतें भी नेगेटिव हो जाती है और आप अपने डिसिप्लिन को खो बैठते हैं और इसीलिए मैं आपको यहाँ पर चार स्टेप्स देना चाहता हूँ एक्शन प्लान देना चाहता हूँ जिससे आप अपने शब्दों को पॉजिटिव कर सकें और अपनी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकें नंबर वन कनेक्ट विथ एंथूजियास्टिक पीपल आपके आजू बाजू उन लोगों को खोज निकालिए जो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं और फुल एनर्जी में रहते हैं उनके जितने ज्यादा आप संपर्क में आएंगे उनके साथ जितना वक्त आप बिताएंगे उतना ही आप पाएंगे कि आप भी पॉजिटिव होते जा रहे हैं दूसरा एक जर्नल मेंटेन कीजिए यानी कि जब कभी भी आपको लगे कि आपने कुछ भी नेगेटिव बोला तुरंत ही अपनी डायरी या जर्नल में उस सेंटेंस को लिखिए और पूरे दिन में जो जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स आपने बोले हैं वो लिखने के बाद रात को चेक करो कि मैं एक ही कौन सा रिपिटेटिव स्टेटमेंट है या वो कॉमन कौन सी बातें हैं जिस पर ज़्यादा नेगेटिव बोलता हो क्योंकि उस पर अवेयरनेस लाने से भी आप बदलाव ला पाओगे आप कॉन्शियस हो पाओगे तीसरा चेंज द टॉपिक कभी अगर किसी के साथ कोई नेगेटिव बात निकल आए तो टॉपिक को ही बदल दो जैसे याद करो मैंने वो विराट कोहली का एग्जाम्पल जो दिया बस अगर कहीं पर भी कुछ ऐसा टॉपिक निकले जो नेगेटिव है डिप्रेसिंग है हार का है यू नो करप्शन का है फेलियर का है तो बेहतर होगा कि तुरंत ही चेंज द टॉपिक डेवलपमेंट की बात करो ग्रोथ की बात करो लर्निंग की बात करो गोल्स की बात करो और सबसे आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज Take it as a challenge. मतलब जब भी कोई आपसे ये कहता है अरे यार तू तो ये सीख ही नहीं सकता है तुरंत ही उसे चैलेंज के रूप में ले लो कि यार अब तो सीख कर दिखाना है कभी कोई इंटरव्यू का आपने सामना किया उसमें आप ढंग का परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और तब मन में ख्याल आया शब्द निकल आया कि यार मैं तो इंटरव्यू में फेल हो गया तो एक चैलेंज के रूप में ले लो कि यार अब इंटरव्यू की मास्टरी तो लेकर रहनी है या फिर कभी इवन अपनी हेल्थ को लेकर कभी हम बोल दिया अरे यार मेरा तो वजन ही कम नहीं हो रहा है तो आज से उसे चैलेंज के रूप में ले लो कि क्यों नहीं हो रहा है अब तो मैं कम करके ही दिखाऊंगा जब आप इस तरह से पॉजिटिवली उसे चैलेंज के रूप में लेना शुरू कर देंगे एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज फॉर यू कमेंट में मुझे बताइए वीडियो के अंत पर कि आपने आज के वीडियो से क्या सीखा है और अभी तो ये चैप्टर फोर मैंने फिनिश किया है और छह चैप्टर्स बाकी है तो अगर आप आने वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेक श्योर sure कि आपने हमारी चैनल को फॉलो किया है आप सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जिससे आने वाले सभी वीडियोज आप देख सकें लेकिन इस नॉलेज को अपने तक सीमित ना रखिएगा मेक श्योर sure कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें कि जिससे आपके आसपास सभी इन पॉजिटिव बातों को सीख कर अपनी जिंदगी में बदलाव ला सके